ጆዋር መሐመድ ኦሮሞ ተክደን በሚለው መርህ ካለ መረጋጋ ሳምንታት በኋላ በቀጣይ የሚከናወኑ ተግባራት ብሎ ይፋርጓል የጆዋር ቀጣይ ተግባራት ምን ይሆኑ ዝርዝራ ችምላሽ አለው ያማራ ዲሞክራሲ ፓርቲ ውህደቱን በተመለከተ ቆረጥ ያላቋሙ አሳውቋል ኢትዮጵያ ከ20 ቀዳሚ አፍሪካ ሀገራት አንዷ ስለሆነችበት ጉዳይ ምን እናግራቸዋለን ጆዋር እንዲከሰስ ጥሪ ስላቀረበው ያለም አቀፍ ድርጅቶች ተበብረም መረጃ ይዘናል የድሬዳዋ ነዋሪዎች ያማረሩ ነው በመን ጉዳይ ይሄንን ምን መለከታለን አቶ ክርስቲያን ታደለና ሌሎች ያማራ በሄራዊ ንቅናቄ አብና አመራሮችና አባላት የፍርድ ቤት ሁሉን መንቀኛለን በደራ ያማራ ማነት አስመላሽ ኮሚቲ በፌዴሬሽን መከር ቤትና በኦሮሚያ ክልል መከር ቤት መካከል ውዝግብ ተፈጥሯል ውዝግቡ ምን እንደሚመስልም የምናይ ይሆናል ጤና ይስጥልን ይህ የኢትዮ ታይምስ የለቱ ዜና ነው ስለምትከታተሉን ከልብና መሰከናለ አቶ ክርስቲያን ታደለና አቶ በለተ ካሳን ጨምሮ በሌሎች አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብና አማራሮችና አባላት ላይ ተለዋጭ የጊዜ ቀጠሮ ተሰጠ ከሰኔ 15ቱ ያማራ ህዝብ መሪዎችና ያገሪቱ ከፍተኛ የጦር መኩንኖች ግድያ ጋር በተያዘ ጠርጥር ያቸዋለው በሚል በፖሊስ ተይዘው ካራ ተራት በላይ በስር የሚገኙትና በ50 አለቃ መሳፍን ተጋቡ መዝገብ ስር የቀድመ ከስ ምርመራ ከተከፈተባቸው 13 ተጠርጣሪዎች መካከል የተካተቱት ክርስቲያን ታደለ በለተ ካሳ አስጠራው ከበደ ሲሳይል ተሰብ ፋንታው ሞላ አማራ ካሳ እና አየላስ ማረ ላይ ነው ተለዋጭ የጊዜ ቀጠሮ የተሰጠው አብን በፌስቡክ ገጹ ላይ እንዳስቀመጠው አቃቤ ህግ የቅድመ ምርመራ መዝገብ ከስ ከፍቶ አሉኛላቸውን 40 ምስክሮች በዝግ ችሎት ለመስማት ለሶስተኛ ጊዜ ዛሬ ሄዳር ሁለት ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ቀርቦ ነበር አቃቤ ህግ በተጠርጣሪዎቹ ላይ አሉኛላቸው ምስክሮች ለደንነታቸውን ስለምን ሰጋ በተጠርጣሪዎቹ ላይ አን መሰከረም ስላሉኝ በአብን አባላትና አማራሮች ላይ የቅድመ ከስ ምርመራ ምስክሮችን እንደማያሰማገልዙ የሰነድ ማስረጃዎችን መሰረት አድርጎ ወከስ ለመመስረት ካሁን ቀደም በመዝገቡ አንደኛ ተከሳሽ 50 አለቃ መሳፍን ተጋቡ ላይ አቀረባቸው ምስክሮች ቃል ተገልብጦ እንዲሰጠውና መዝገቡ ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲላክ ለጠይቋል የተጠርጣሪዎች ተበቆሽ በበኩላቸው አቃቤ ህግ ተጠርጣሪዎች ላይ ከስ ለመስረት ብሎ በወንጀለኛ መቅጃ ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 109 መሰረት ተጀምሪ 15 ቀን እንዲሰጠው ካስፈቀደ በኋላ ጠቅላይ ፍርድ ቤትም የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትም እንዲሁም የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሰጥቷቸው በነበሩት ተዛዞች የዋስትና መብታቸው ይከበረ ያለ እንደገና ተመልሶ ወደ ቀዳሚ ምርመራ ይመለስ የሚለው ስነ ስርዓት አያደለም በሚል ተቃውሞ አቀርቦ እንደነበርና የስነ ስርዓት ህጉ ቀዳሚ ምርመራ በምን ስርዓት ይቀርባል የሚለው በግልጽ ያስቀመጠ ስላል ሆነ በሚል ፍርድ ቤቱ ያቀረቦትን አቤቱ ታውድቀ በማድረግ ክርክሩን እንዲቀጥል በመፍቀድ የቅድመ ከስ ምርመራ የምስክር ቃሎችን ለመስማት ለሶስተኛ ጊዜ ያህል ተለዋጭ ጊዜ ቀጠሮ መስጠቱን በማስተዋስ አቃቤ ህግ በደንበኞቻቸው ላይ አሉኛላቸው ምስክሮች በተሰጠው የሶስት ጊዜ ቀጠሮ ሳይቀር በከሰለ በመስረት መዝገቡ ወደ ከፍተኛ ቤት ይላክልኝ ብሎ መጠየቁ ስነ ስርዓታው ያለመሆኑን በአቃቤ ህግ የተንዛዛ አሰራር ደንበኞቻቸው የተፋጠነ የፍትህ እንዳያገኙን ቅፋት መሆኑ በመጥቀስ የተቃወሙ ሲሆን የዋስትና መብታቸው እንዲከበርላቸውም ጠይቀዋል አቃቤ ህግ በበኩሉ ተጠርጣሪዎቹ በዋስትና ሊወጡ አይገባም ሲል ተቃውሞል የግራ ቀኝ ክርክሩን ያዳመጠው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት መዝገቡን መርምሮ ውሳኔ ለመስጠት ለ40 ዳር 5 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ ተለዋጭ የጊዜ ቀጠሮ ሰጥቷል ሲል ናቀው በፌስቡክ ገጹ ላይ አስፈሯል በአሶሳ አቅራቢያ በሱዳን እና ኢትዮጵያ ድንበር ዙሪያ የሸፈተ ሰራዊት አለ ተብሎ የሚናፈሰው ወሬ ፍጹም ሀሰት መሆኑን የቤንሻን ጉልጉሙዝ ክልል አስታወቀ ባሁኑ ሰዓት በሱዳን ድንበር እና አሶሳ ዙሪያ የሸፈተ ሰራዊት አለ ተብሎ የሚናፈሰው ወሬ የቆየ ታሪክ እንጂ ወክታዩን የክልሉ ነባራይ ሁኔታ ሐሳብ ያደረገ አይደለም ሲል የቤንሻን ጉልጉሙዝ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት አስተዋቀዋል ሲል ኢትዮኤፍኤም ዘግቧል ቀደም ሲል ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በክልሉ የሱዳን አዋሳይ ድንበር እና በአሶሳ ዙሪያ የሸፈተ ኃይሎች እንደነበሩ የተናገሩ የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት አላፊው አቶ መለሰ በየነ በወቅቱ የቤንሻን ጉልጉሙዝ ክልል ልዩ ኃይል አካባቢዎቹን በመለየትና ካምበ በመስራት በጫካ ውስጥ ሸፈተው የነበሩ ላይ ተኩስ በመክፈት ማርኳቸው እንደነበር አንስተዋል በመቀጠልም ሸፈተው የነበሩት ምርኮኞች በክልሉ መንግስት ውሳኔ ወደ ስልጣና እንዲገቡ ተደርጎ እንደነበርም ገልጿል በኋላም ልዩ ልዩ ስነ ምግባር ላይ የተከሩ ስልጣናዎችን ወስደው ባሁን ሰዓት ግማሾቹ የፖሊስ አባል ሆኑ ሲሆን ቀሪዎቹ ደግሞ የቀደመ ሰላማዊ ኑሯቸውን በመምራት ላይ እንደሚገኙም ተናግሯል እና በሱዳን ድንበር እና ሱሳ ዙሪያ የሸፈተ ሰራዊት አለ ተብሎ የሚናፈሰው ወሬ ጊዜውን መሰረት ያላደረገ ፍጹም ሀሰት መሆኑን ነው አቶ መለስ የተናገሩት ሐላፊው አክሎም የቆየ ታሪክ ያነሱ የክልሉን ስም በአንድም በሌላ የሚያጠፉ ግለሰቦች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስበዋል 
ኢትዮጵያ የቪዛ አገልግሎትን ካቀለሉ 20 አፍሪካ ሀገራት አንዷ ነች ኢትዮጵያ የቪዛ አገልግሎትን በማቅለል ከመጀመሪያዎቹ አፍሪካ ሀገራት አንዷ መሆኗን አፍሪካ ቪዛ ኦፕንነስ ኢንዴክስ ባወጣው አዲስ ሪፖርት አስተውቋል በሪፖርቱ መሰረት ኢትዮጵያ ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት አንጻር 32 ደረጃዎችን በአንድ ጊዜ በማሻሻልም የመጀመሪያው ሀገር ለመሆን በክታለች የአፍሪካ ሀገራት የቪዛ አሰራር አስመልክቶ በጆሃንስበርግ የአፍሪካ ኢንቨስትመንት ፎረም ተካይዷል ባሁን ወቅትም በአማካይ በ27 የአፍሪካ ሀገሮች ያለ ቪዛው ጉዞ ማድረግ እንደሚቻለም የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን እና የአፍሪካ ልማት ባንክ ሪፖርት ያመለክታል ከአፍሪካ ሀገራት 47ቱ ደግሞ በአውሮፓውያኑ 2019 የቪዛ አሰጣጥ አገልግሎታቸውን እንዳሻሻሉ ነው የተነገረው በዘርፉ ያሉ መሻሻሎችም በአገሮች መካከል የተሻለ ተሰሰር እንዲፈጠርና ሰዎች በቀላሉ ከሀገር ሀገር እንዲንከሳቀሱ ለማስቻል አይነተኛ ሚና እንደሚጫወቱም ተገልጿል በውጭ ጉዞ የቪዛ አገልግሎት በቀላሉ በመስጠት የተሻለ ደረጃ ያላቸው ሀገሮች የውጭ ከተኛ ኢንቨስትመንት በመሳብ በቱሪዝም ብሎም በኢኮኖሚ ድጋት የተሻለ አፈጻጸም እንዳላቸው በሪፖርቱ ተመላክቷል ዘገባው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው ከጥቅምት 12 ጀምሮ በርካቶች የሞቱበትን አመጻያ ያስነሳው ግለሰብና አስፈጻሚ የሆኑ ግለሰቦች ለፍርድ እንዲቀርቡ የኢትዮጵያውያን ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጠየቁ ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን የጋራ ግብረ ኃይልና 27 የሰባዊ መብታ ማጋሽ ድርጅቶችን ያዘው የኢትዮጵያ ማህበረሰባዊ ድርጅቶች ትብብር የጋራ መግለጫ አውጥቷል ጥቅምት 12 ቀን የተጀመረው አመጽ የቆሰቆሰው ግለሰብ ለረጅም ጊዜ በትግስት የታለፈና ከተመሳሳይ ተግባር ለመጣቀብ የማይችል መሆኑን ያረጋገጠ ስለሆነ በቁጥጥር ስር ሁሉ ለፍርድ እንዲቀርብ ሲል ያተተው መግለጫው ተባባሪ የሆኑትም በሕግፌት እንዲቀርቡ ጠይቋል መግለጫው ለሁከትና ለህزب የርስበር ስግጭት ምክንያት የሚሆኑ ፕሮግራሞችን የሚያስተላልፉ መገናኛ ብዙሃን ላይም ሕጋዊ ርምጃ እንዲወሰድ ይጠይቃል መንግስት የደና ስጋት ያለባቸውን ቦታዎች ለጅቶ አደጋን ቀድሞ እንዲያመክን የጠየቀም ሲሆን በኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ምድር ተንቀሳቅሶ የመኖርና የመስራት መብት እንዲከበርም ጥሪ ያቀርባል የአገር ሰላም ካልተረጋጋጠ ስርዓት አልበኝነትን የሚጠቀሙ የውጭ ኃይሎች መግቢያ ያያገኙ ስለሆኑም ሊታሰብበት ይገባል ሲል አስጠንቀቀዋል በሌላ በኩል ለችግሮች ሁሉ ህዋትን ብቻ ተጠያቂ ማድረግንም ኾነዋል መግለጫው ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያሳተፈ የሰላምና የርቅ ጉባኤ በመላው ሀገሪቱ እንዲደረግ የጠየቀ ሲሆን ተገቢነት ያላቸው የህزب ጥያቄዎች በሕጋ አግባብ እንዲፈቱ ሲል ማትቷል ኢትዮጵያውያን በመሐበራይ ተስስር ገጾች የሚቀርቡ የተጋነኑ ወሪዎችን ከፋፋይና እርስ በርስ የሚያጋጩ የሐሰት ዜናዎችን እና ትርክቶችን እንደወረደ ከመቀበለ ይልቅ እንዲመረምሩ ማክሯል ባለፉት 19 ወራት መንግስት ለሀገር አንድነት ለመብት መከበር ለነጻነት መስፈን ያሳየ ቀናይነት እንደሚያደንቁ የገለጹት ድርጅቶቹ የሕግ የበላይነትን በማስከበር እነዚህን መልካም ጭማሮች ስር እንዲሰዱ ማድረግ ወሳኝ ነው ብለዋል ሲል የዘገበው አሃዱ ቴሌቪዥን ነው ድሬዶ አስተንፋሶ የሆነውን እንግዳ ተቀባይነት መላያው አድርጋ ለዘመናት የኖረች ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊጎበኛት የሚጓጓሏት ብዙ የሚነገርላት ከተማ ነች ኢትዮኤፍኤም ሰሞነኛውን የድሬዶዋ ከተማን አጠቃላይ እንቅስቀሳና የነዋሪዎችዋን ስነ ንቦና በተመለከተ ተከታዩን ዘገባ አስፈሯል በተለያዩ ሙያለት ተሰማሩ የድሬዶዋ ነዋሪዎች እንደተናገሩት ከሆነ ድሬዶዋ እንደወጥሮ አይደለችም የከተማው ውበትም የሰዎች መንፈስ ተበርዟል ብለዋል ከ1950 ዓመታት ጀምሮ በከተማው የኖሩት የቀድሞ የድሬ ጫርቃ ጫርቅ ግርኳስ ክለብ ተጫዋች የሆኑት ብርሃን ወልዴ ድሮ የምናውቃት በፕላን የተሰራችው ውቧድሪ አሁን የለችም ጽዳቷም ተበላሽቷል ያዘችው የህزب በዛተም ከአቀማው በላይ ነው ሲሉ ተናግሯል በነግድ እንቅስቀሳዎም ደክማለች የህزب ስሜትም ደብቶታል ድሬ አንዳሽ ነገር ጎርሏታል ያለችው ደግሞ ሙዚቃኛዋ ተህደ ጎንድሙ ነች ሌላዋ በግሮሰሪ ስራ ላይ ተሰማራቸው የቃል ግሮሰሪ ባለቤት ቃል ኪዳን ደግሞ የጸጥታ ሁኔታው ገበያችንን አቀጽቅጾታል ከሌሎች ከተሞች የሚመጡ ሰዎችም ቀንሷል ብላለች ሌሎች ቸም ኢትዮኤፍኤም ያነጋገራቸው የድሬዶዋ ነዋሪዎች ቺኩንጉንያ በሽታ ያስከተለው ደንጋጤ የጸጥታ ሁኔታው የፈጠረው ስጋትና ታያዥ ጉዳዮች የህزبን መንፈስ ሰብረውታል ብለዋል የምናውቃት የመተሳሰም ምሳሌ ድሬ እንድትመለስ መንግስት ከህزبው ጋር በመሆን የማስተካከያ ርምጃዎችን መውሰድ አለበትም ብለዋል ነዋሪዎቹ የድሬዶዋ አስተዳደር የባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት የቱሪዝም ልማትና ፕሮሞሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ ሽኩሪ አብዱራህማን የድሬን የወትሮ የሥራና የአብሮነት የተነቃቃ መንፈስ ለመመለስ ሁሉ ማምባሳደር ሊሆን ይገባል አልብሏል የሁሉም ኢትዮጵያውያን መኖሪያ ከተማ ነጭ አብሮ የመኖር ሴቶቹ አለ መጠበቅም ለሰላም ሁሉም ዋጋ ሊሰጥ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል የድሬዶ አስተዳደር የባህልና ቱሪዝም ሐላፊ አቶ ሙራር በድሩ በበኩላቸው ጸጥታውም ላይ ከተማዋ ያሏትን ቅርሶች ለጎብኝ ማውጣት ላይም ገና ብዙ መስራት አለብን ብለዋል ሰላም ከሌላ ቱሪዝም የለምና ሁሉም ባለድርሻ አካል የድሬን ሰላም ሙሉ በሙሉ ለመመለስ የበኩሉን መወጣት ይገባዋል ሲሉም ተናግረዋል 
ወልዲያ ድርጊቱን የሚያውግ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሄደ በወልዲያ ከተማ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች ተማሪዎች መምህራንና የንግዱ ማህበረሰብ በዩኒቨርሲቲ የተፈጸመው ድርጊት አውግዟል ድርጊቱን በማውገዝ የተሳተፉት የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች እንደገለጹት በሁለቱ ወንድሞቻችን ላይ ተፈጸመው ግድያም ሆነ በሌሎች ወንድሞቻችን ላይ ደረሰው ድብደባ ፈጽሞ የተወገዘና ማንኛውም ሰው ሆነ የተፈጠረ ሰው ሊፈጽሞ የማይገባ ተግባር ነው ብለዋል የወልዲያ ከተማ ተማሪዎችም ድርጊቱን የፈጸመው አካላት ተጣርተው በሕግ እንዲጠየቁ ሲሉ አስተታቸውን ሰንዝሯል ያለው የዩኒቨርሲቲው ዘገባ ነው የደራ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ፈጣን ምላሽ ባለማግኘት ውቅሬታውን ገለጸ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል ላይ መንግስት ሰሜን ሸዋ ዞን ከመገኙ 16 ወረዳዎች ውስጥ አንዱ የሆነው የደራ ወረዳ በወረዳው 39 ቀበሌዎች ከ400 ሺህ በላይ ህዝብ እንደሚኖርበትም ይገመታል ይላል የአማራ ብዙ አመጋኛ ድርጅ ዘገባ በዚህ ወረዳ ውስጥ ከመገኙ ቀበሌዎች ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ነዋሪዎች የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ቀሪዎቹ ደግሞ የአማርኛና ኦሮሚኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች እንደሆኑ መረጃዎች ያመላክታሉ ነው ዘገባው በዚህ ወረዳ ውስጥ የሚኖሩ የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ባህልና ወጋችንን በራሳችን ቋንቋ እንዳናሳድግ በቋንቋችን እንዳንዳኝ ይባስ ብሎ ለልጆቻችን የሚመደቡት መምህራን በቋንቋ ስለማይግባቡ የተመርቱ ጉዳይ አደጋ ላይ እንዲወድቅ ተደርጓል በራሳችን ጥረት እንኳን ተመረን ብንመረቅ በአካባቢው ተቃጥረን መስራት ባለመቻላችን ለስደትና ሌሎች እንግሊቶችም እየተዳረገ ነው ብሏል በሌሎች ማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማትም ተመሳሳይ ችግሮች እንደደረሱባቸው የደራ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አባላት አግሯል ከቀበሌ እስከ ፌደራል የራሳቸው ተወካይ እንደሌላቸው በቋንቋ ምክንያት በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ተሳትፎ ማድረግ ስለማይችሉ በደል እየደረሰባቸው እንደሆነም ቅሬታቸውን ገልጿል ነው የሚለው ዘገባው የኮሚቴው አባላት እንዳስረዱት አስተዳደራዊ በደሉን መንግስት እንዲፈታው ህጋዊ በሆነ መንገድ ለበርካታ አመታት ብዙ ደክሟል የሚሰማ ቃል ገና አላገኙም አሁንም መንግስት ጨዋታችንን ሊያዳምጥና ችግራችንን ሊፈታልን ይገባል ሲሉ ማሳስበዋል የፌደሪ የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈጉበይ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ስለ ጉዳዩ ተጠይቀው መጀመሪያ ማየት ያለበት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል ላይ መንግስትን የሚል ምላሽ መስጠታቸውን ያማራ ብዙ አመጋኛ ድርጅት ዘግቧል የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት አፈጉባይ ወይዘሮ ሎሚ በዶ በበኩላቸው ጉዳዩ ከዚህ በፊት ለምክር ቤት እንዳልቀረበ ተናግረዋል ነገር ግን መስከረም 25 ቀን 2004 ዓ.ም ተመረተ እና ህዳር 5 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ ለኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት እንዲሁም ህዳር 11 ቀን 2006 ዓ.ም ተመረተ ለኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት አፈጉባይ ጽፈት ቤት ኮሚቴዎቹ ጥያቄያቸው በጽሁፍ ማቅረባቸውን የኮሚቴ አባላቱ ተናግረዋል ደብዳቤው ለመድረሱም በፊርማ ማረጋጋጫ በያዙባቸው ቀሪ ደብዳቤዎች እንደሚገኙ አሳይቷል የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሕገ መንግስት ርጉምና የማንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጸፈት ቤት አላፊ አቶ ወርቁ አዳሙ ኮሚቴዎቹ ከዚህ በፊት በ2006 ዓመተ ምህረት ለምክር ቤቱ ጥያቄያቸውን ያቀረቡበትን መረጃ ማግኘት አልቻልንም በ2011 ዓመተ ምህረት ያቀረቡትን አቤቱ ታገን አግባብ ባለው መንገድ እንዲስተናገድ ተቀበለን አስቀምጠናል ብለዋል የኮሚቴው አባላት ግን ህደ አራ 11 ቀን 2006 ዓመተ ምህረት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄያቸው ማቅረባቸውን አመልክቷል ለመድረሱም የፊርማ ማረጋጋጫ የሚያሳይ ቀሪ ደብዳቤ ይዟል ነው የሚለው ዘገባው የኮሚቴ አባላቱ ለኦሮሚያ ክልል ምክር ቤትና ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ህጋዊ ደብዳቤዎችን አስገብተው አላስገቡም በመባላቸው ቀር መሰኘታቸውንና በእጃቸው ማረጋጋጫ እንዳላቸው አስተውቀዋል ከዚሁ ከአማራ ክልል ዜና ሳንወጣ አዴፓ በአዲስ አበባ ብሔራዊ ፓርቲ ተዋህዶ ለመታገል ወስኛል ለውም ብሏል ኢትዮጵያዊነትን ከማንነት ጋር አስተሳስሮ የሚያስገድና የእውነተኛ ፌደራሊዝም መተግበሪያ መሆኑን በመገንዘብ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ማካላይ ኮሚቴ በአዲስ አበባ ሀገራዊ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ተዋህዶ ለመታገል ወስኗል ይላል አቶ መላኩ አለበለን ዋብ ያድርጎ የአሶሲየትድ ፕሬስ ጋዜጠኛው ኢልያስ መሰረት በፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰፈረ ጽሁፍ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዳይሬክተር ጃዋር መሐመድ በፌስቡክ ገጹ ላይ በቀጣይ በተመረጡ የሰሜን አሜሪካ እና የአውሮፓ ከተሞች በሚደረጉ ያዳራሽ ሰብሰባዎች ላይ እንደሚሳተፍ በፌስቡክ ገጹ ላይ አስፈሯል። ጃዋር መሐመድ በፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰፈረው መልእክት ወደ አማርኛ ተርጉሞ ነው እንደሚከተለው አቀርበናል። ካለፉት የበተበት ሳምንታት በኋላ በማህበረሰባችንና በትውልድ መንደራችን ምን እየተከናወነ እንደሚገኝና ወደፊትስ ምን ይተበቀብናል በሚለው ጉዳይ ላይ ዲያስፖራውን ለማነጋገር ብሎም ለማማከር ቀዳሚ ሆኛለሁ። 
በተመረጡ የሰሜን አሜሪካ እና አውሮፓ ከተሞች በሚደረጉ ያዳራሽ ስብሰባዎች እስካሁን በተጓዝንባቸው መንገዶች የነበሩ ሰተቶችና ፈጻጸማችን ምን እንደሚመስሉ እንመለከታለን ከፊት ለፊታችን ስላለው ሀገራዊ ምርጫ እና ታያዥ ጉዳዮች እቅዶችን ያነሳን እንከራከራለን እንወያያለን ለህዝባችንም የወደፊት ስትራቴጂዎችን አረቃለን ኦሮሞ ይቅደም የሚለው ዘመቻ ከተጀመረባቸው ቀናት ጀምሮ በያዳራሹ የምናደርጋቸው ውይይቶች መነሳሳትን የፈጠሩልን ሆኗል ሐሳባችንን እንድናدرس ከማድረግ ባለፈ ያልተበረዙ ግብረ መልሶችንም እንድናገኝ ረድተውናል ይህም መሰረታችን የተጠናከረ እንዲሆን እገዛ አድርጓል ባለፈው አንድ አመት ተኩል እነዚህ ልምዶች በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች መተግበራችን የማህበረሰባችንን ምልከታና ፍላጎት እንድንገነዘብ አድርጎናል አሁን ከዲያስፖራው ጋር ክለሳይ እናደርግበትና ወደ ትውልድ መንደራችን ተመለሰን ተመሳሳይ ስራ የምንሰራበት ጊዜ ነው በአንደኛው ከተማ አንገናኝ ነው ያለው ጆዋር መሐመድ በፌስቡክ ገጹ ላይ ባሰፈረው መልእክት